Fabulae Persei, Capitulum Primo. Haec narrantur a poetis de Perseo. Perseus filius erat Iovis, maximi deorum. Aus eus Acrisius appellabatur. Acrisius volebat Perseum nepotem suum necare, nam propter oraculum puerum timebat. Comprehendit igitur Perseum ad hoc infantem, et cum matre in arca lignea inclusit. Tum arcam ipsam in mare conjecit. Danae, Persei mater, magnopere territa est, tempestas enim magna mare turbabat. Perseus autem in sinu matris dormiebat. Finis capituli primi. A justo slocum belli legti. Fabulae Persei, capitulum secundum. Jupiter tamen haec omnia vidit, et filium suum servare constituit. Tranquillum igitur fecit mare, et arcam ad insulam seripum perduxit. Huius insulae polydectes tum rex erat. Postquam arca ad litus appulsa est, Danae in harena quietem capiebat. Post breve tempus a piscatore quodam reperta est, et ad domum regis polydectis adducta est. Ille matrem et puerum benigne excepit, et eis sedem tutam in finibus suis dedit. Danae hoc donum libenter accepit, et pro tanto beneficio regi gratias egit. Finis capituli secundi, a justo slocum belli legti. Fabulae Persei, Capitulum Tertium Perseus igitur multos annos ibi habitabat, et cum matre sua vitam beatam agebat. At polydectes danaen magnopere amabat, atque eam in matrimonium ducere volebat. Hoc tamen consilium Perseo minime gratum erat. Polydectes igitur Perseum dimittere constituit. Tum juenem ad se vocavit, et haec dixit. Turpe est hanc in nauam vitam agare, iam dudum tu adulescens es. Quo usque hic manebis? Tempus est arma capere, et virtutem praestare. Hinc abi, et caput medusae mihi refer. Finis capituli tertii, a justo slocum belli legti. Fabulae Persei, capitulum quartum. Perseus ubi haec audivit, ex insula discessit, et... Postquam ad continentem venit, medusam quae siuit. Diu frustra quae rebat, namque naturam loci ignorabat. Tandem Apollo et Minerva viam demonstra verunt. Primum ad graeas sorores medusae pervenit. Abhis talaria et galeam magicam accepit. Apollo autem et Minerva falcem et speculum dederunt. Tum, postquam talaria pedibus induit, in aera ascendit. Diu per aera volabat, tandem tamen ad eum locum venit, ubi medusa cum ceteris gorgonibus habitabat. Gorgones autem monstra erat specie horribili, 
Capita enim earum anguibus um nino contecta erant, manus etiam ex aere factae erant. Finis capituli quarti, a justos locum belli lecti. Fabulae persei capitulum quintum. Res difficillima erat caput gorgones abscidere, eius enim conspectu homines in saxum huerte bantur. Propter hanc causam minerva speculum perseo dederat. Ille igitur tergum vertit, et in speculum inspiciebat. Hoc modo ad locum venit ubi medusa dormiebat. Tum, falce sua, caput eus, uno ictu abscidit. Ceterae gorgones statim e somno excitatae sunt, et ubi rem viderunt, ira commotae sunt. Arma rapuerunt, et perseum occidere volebant. Ille autem dum fugit, galea magicam induit, et ubi hoc fecit, statim e conspectu earum evasit. Finis capituli quinti, a justos locum belli lecti. Fabulae persei capitulum sextum. Post haec perseus in fines aetiopum venit. Ibi cepeus quidam illo tempore regnabat. Hic Neptunum, Maris Deum, olim offenderat. Neptunus autem monstrum saevissimum miserat. Hoc cotidie e mari veniebat, et homines devorabat. Ob hanc causam pavor animos omnium occupaverat. Cepeus igitur oraculum dei hamonis consuluit. Atque a Deo justus est, filia monstro tradere. Eius autem filia, nomine Andromeda, virgo formosissima erat. Cepeus, ubi haec audivit, magnum dolorem percepit. Volebat tamen cive suos, e tanto periculo extrahere. Atque opeam causam imperata hamonis facere constituit. Finis capituli sexti, a justos locum belli lecti. Fabulae persei capitulum septimum. Tum rex diem certam dixit, et omnia paravit. Ubi ea dies venit, Andromeda ad litus deducta est et in conspectu omnium ad rupem alligata est. Omnes fatum eius deplorabant, nec lacrimas tenebant. Ad subito, dum monstrum expectant, Perseus accurrit, et ubi lacrimas vidit, causam doloris quaerit. Illi rem totam exponunt, et puellam demonstrant. Dum haec geruntur, Fremitus terribilis auditur, simul monstrum horribili specie procul conspicitur. Eius conspectus timorem maximum omnibus injecit. Monstrum magna celeritate ad litus contendit, iamque ad locum apropinquabat ubi puella stabat. Finis capituli septimi, a justos locum belli lecti. Fabulae persei capitulum octavum. At Perseus ubi haec vidit, gladium suum eduxit, et postquam talaria induit, in aera sublatus est. Tum de super in monstrum impetum subito fecit, et gladio suo collum eius graviter vulneravit. Monstrum ubi sensit vulnus, 
fremitum horribilem edidit, et sine mora totum corpus in aquam mersit. Perseus, dum circum litus volat, reditum eius expectabat. Mare autem interea undique sanguine inficitur. Post breve tempus, belua rursus caput sustulit. Mox tamen a Perseo ictu graviore vulnerata est. Tum iterum se in undas mersit, neque postea visa est. Finis capituli octavi. A justos locum belli legti. Fabulae Persei capitulum nonum. Perseus, postquam ad litus descendit, primum talaria exuit. Tum ad rupem venit ubi Andromeda vincta erat. Ea autem omnem spem salutis deposuerat, et ubi Perseus adiit, terrore paine exanimata erat. Ille vincula statim solvit, et puellam patri reddidit. Cepeus ob hanc rem maximo gaudio affectus est. Meritam gratiam pro tanto beneficio Perseo rettulit, praeterea Andromedam ipsam ei in matrimonium dedit. Ille libenter hoc donum accepit, et puellam duxit. Paucos annos cum muxore sua in ea regione habitabat, et in magno honore erat apud omnes aetiopes. Magnopere tamen matrem suam rursus videre cupiebat. Tandem igitur cum muxore sua e regno cepei discessit. Finis capituli noni, a justos locum belli legti. Fabulae Persei capitulum decimum. Postquam Perseus ad insulam navem appulit, se ad locum contulit ubi mater olim habitaverat, sed domum invenit vacuam et omnino desertam. Tres dies per totam insulam matrem quae rebat. Tandem quarto die ad templum dianae pervenit. Huc Danae refugerat, quod polydectem timebat. Perseus ubi haec cognovit, ira magna commotus est, ad regiam polydectis sine mora contendit, et ubi eo venit, statim in atrium irrupit. Polydectes magno timore affectus est, et fugere volebat. Dum tamen ille fugit, Perseus caput medusae monstravit, ille autem simul atque hoc vidit, in saxum versus est. Finis capituli decimi, a justos locum belli legti. Fabulae Persei capitulum undecimum. Post haec, Perseus cum uxore sua ad urbem acrisi rediit. Ille autem ubi Perseum vidit, magno terrore affectus est, nam propter oraculum istud nepotem suum ad huc timebat. In Thessaliam igitur ad urbem larisam statim refugit, frustra tamen, neque enim fatum suum vitavit. Post paucos annos rex larisae ludos magnos fecit. Nuntios in omnes partes di miserat, et diem edixerat. Multi ex omnibus urbibus graeciae ad ludos convenerunt. Ipse Perseus inter alios certamen discorum iniit. At dum discum conicit, avum suum casu occidit. Acrisius enim inter spectatores eius certaminis forte stabat. Finis capituli undecimi, et finis fabulae persei, a justos locum belli legtae.